a great afternoon to all of you. Uh, first of all, uh, online people, please respond. Am I audible and uh, video is visible properly? Online people, please someone respond. Audio and video is okay? Okay. Yeah, let us get started our session. In the Saturday's class, we spoke about journal entries. Let us recollect the Saturday's session. So, if anybody wants to write a journal entry, the person should know about golden rules of accounting. Mainly there are three rules of accounting. Rule number one, debit the receiver, credit the giver. Rule number two, debit what comes in, credit what goes out. Rule number three, debit all expenses and losses create all incomes and gains. Based upon these three rules, we have to prepare journal entries. So, and I told you in that class, if you want to write a journal entry, you should think from business point of view, not from owner point of view. Sir, then sir, in the sir, business and owner the sir, and the in accounting point of view, business is different from owner. That concept is called business entity concept. So, then we discussed a few examples in the Saturday session. Out of those, our uh, first example is cash received from Mr. Ram Charan 10 lakhs. So, I told you very clearly, if you want to write a journal entry, no need to hurry or worry. No need to apply golden rules uh, immediately. First of all, observe the transaction and understand the transaction and visualize the transaction. See what is happening there. And you should think from business point of view. And I told you one more thing. If you are preparing accounts of Ramchar, again you do not write a two Ramchar account or Ramchar account debit. If you are preparing Prabhas books of accounts, do not write Prabhas account debit or two Prabhas accounts. Coming to example number one, cash issued from Ramchari. So, what is happening here? Think from business point of view. So, business look at cash was soon then. So, in select clear the chip and no first to focus sales in the okay transaction in a puddle. What comes in or what goes out? If anything comes in, debit it. If anything goes out, credit it. Here, cash is comes in no. That is why we have to debit cash account. Opposite person will be uh, placed in the opposite side, but if you think logically, here Ramcharan is receiver or giver? He is giving, we are receiving means he is giving, that means he is the giver. So, that is why Ramcharan created two RC. Second example is opposite, cash paid to Ramcharan. Here, we are paying cash to Ramcharan. So, here cash is going out. So, if, you foc if your focus is on comes in or goes out, here the first one is to cash. The debit what sir? Debit the receiver. Who is receiving there? Ramcharan. That is why the entry will be Ramcharan account debit to cash account. Then car purchased. So, car purchased again think from business point of view car is coming now car account debit to cash account. Missionary purchase. So, missionary was in the property missionary account debit to cash page to cash account. Salary paid. 
salary paid means we are paying salary. So, your cash is going out no? to cash. Sir, debit what sir? Debit salary. Sir, why you are debiting salary sir? Rule number 3 is there no? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. On that rule, I am debiting salary. Next, rent paid. So, here we are paying cash. So, rent account debit to cash. Sir, why you are debiting rent, sir? Rent is also an expenditure. Sir, printing charges, sir. Printing charges account debit to cash. So, here you have to understood if any expenses incurred, the entry will be ex concerned expenditure account debit to cash. Sir, why you are debiting expenditure, sir? Rule number 3. Why you are creating cash, sir? Cash is going out from my pocket. That is why I am creating cash. Sir, computer purchased, sir. So, computer is comes in, no? Computer account debit to cash account. Sir, computer sold, sir. Cash account debit to computer account. Furniture purchased. Furniture purchased. So, here what is happening, sir? So, till now that furniture was not there in our business. Now, we are getting that furniture. So, debit what comes in, no? That is why we have to debit furniture. At the same time, we are paying cash, no? We have to credit cash. If we are selling the same furniture, the case will be reverse. In the present case, we will receive the cash and uh, we will uh, selling the furniture. So, cash comes in, furniture goes out. So, the entry will be cash account debit to furniture account. Next, land purchased, the entry will be land account debit to cash account, land sold cash account debit to land account, building purchased building account debit to cash account, building sold reverse entry cash account debit to building. Next, sixteenth one, purchase of machinery by issuing check. So, here machinery is comes in, but we are not paying cash. So, entry will be not machinery to cash, machinery to check. You do not use the check account, in that place you have to use bank account. The entry will be machinery to bank. I remember in the last class, uh, I gave few more examples through orally and uh, you solved it, right. Yeah. So, coming to further discussion. Door closure. Every person should know the difference between goods and assets. So, if you have anybody has knowledge about these two things, please uh, tell me the exact differentiation between goods and assets. Anybody in the class, tell me what is the exact difference between uh, goods and assets. Sorry. Hello? Yeah, yeah, now okay, ma. Okay. Can you give me an example for those two things? Okay. So, okay. Yeah, any other people, sir? Charan or Danush? You can speak it out, sir. No problem. There is no kind of for taxes or GST. Okay. Who is this? Yeah, Charan, please. Okay.
ఏ యువర్ విష్ణు నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పినా పర్లే గూడ్స్ ని ఎస్టెట్స్ అంటారంటావా ఓకే ఇప్పుడు నీ దగ్గర మొబైల్ ఉంది కదా ఆ మొబైల్ ఎస్సెట్ గూడా షోరా ఓకే ఎస్ సార్ యా యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ యా వాట్ ఎవర్ సి షర్ట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ గూడ్స్ మీన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఆర్టికల్ విచ్ యు ఆర్ ట్రేడింగ్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆర్ విచ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ గూడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ బై అండ్ సెల్ ఆర్ manufacture and sell that is good that means you purchased the good for selling of that good or you manufactured that product for selling that product ante nuvu new business cheyadaniki kone e product aina ante nu intention adi ammudam customer ki anante adi good avutundi కొంతమంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంకా మాట్లాడాలంటే మనకి ఈ బిజినెసెస్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకటి ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ సెకండ్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ ఎంటిటీస్ అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ బిజినెస్ దెర్ విల్ బి టూ కైండ్స్ ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ మీన్స్ దే డోంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎనీథింగ్ వాళ్ళు ఏం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు జస్ట్ దే విల్ బై అండ్ సెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాట్ వాట్ కెన్ ఐ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లూటూత్ ఉందనుకోండి సార్ ఈ హెడ్సెట్ ఇప్పుడు ఈ బర్డ్స్ వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి మన మనకు అమ్మే షాప్ వాడు వాడు జస్ట్ ఈ కంపెనీ రియల్మీ అనే కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఈ బట్స్ని థౌజండ్ రూపీస్ కొంటాడు కస్టమర్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి అమ్ముతాడు టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ అంతే ఇక్కడ ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లేదు అలా కాకుండా కొంతమంది వాళ్ళే ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేస్తారు ఎలా సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ బాటిల్ ఉందనుకోండి సార్ ఈ వాటర్ బాటిల్ కంపెనీ వాళ్ళే ప్లాస్టిక్ని తీసుకొచ్చి ఆ ప్లాస్టిక్ని వాటర్ బాటిల్గా కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళు సేల్ చేస్తారు దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ అంటారు సార్ ఎవడో ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఎవడో ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా సార్ నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు చూడాల్సింది బిజినెస్ నుండి చూడాలి వాడు జస్ట్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటే దాన్ని ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ అంటాం సార్ లేదు సార్ హీఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ హీఈస్ సెల్లింగ్ సార్ అంటే దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ ఫైనల్గా వాడు ఏదైతే సేల్ చేస్తున్నాడో రెగ్యులర్గా అది గూడ్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్ బిగ్ సి మొబైల్స్ బిగ్ సి మొబైల్ వాడి బిజినెస్ ఏంటమ్మా మొబైల్ సేల్ చేస్తాడు వాడికి మొబైల్ ఏమవుతుంది గూడ్ అవుతుంది ఎందుకు గూడ్ అవుతుంది వాడి వాడు ఏం సేల్ చేస్తాడ్రా మొబైల్ పెట్టి వాడికి మొబైల్ బిజినెస్ అవుతుంది లేదా టేక్ లలిత జ్యువెలరీ లలిత జ్యువెలరీ అనే కంపెనీ దే ఆర్ సెల్లింగ్ జ్యువెలరీ అండి జ్యువెలరీ నీకు ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆయన ఆయన పర్స్పెక్టివ్లో ఆయనకి అది జస్ట్ ఒక గూడ్ మాత్రమే purchase or sell or manufacturing or sell whatever it may be ante ga ne vardham chesukochina point entante e vastu unaithe manam regular ga sell chestha unnamo adanni em antam sir good antam sir mari asset ante ent sir 
అసెట్ అనేది జనరల్ గా నాట్ ఫర్ సేల్ అండి అసెట్ కూడా కొంటాం సార్ కానీ మన ఇంటెన్షన్ సేల్ చేద్దామని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ రూమ్ లోనే రెండు ఏసీలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ మన బిజినెస్ ఏసీలు అమ్ముకోవడం కాదు సార్ సో ఈ ఏసీలు రెండు కూడా నాట్ కూడ్స్ దోస్ ఆర్ అసెట్స్ వీ ఆర్ యూజింగ్ దట్ అసెట్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ అంటే నా బిజినెస్ నేను చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి సార్ ఆ రెండు ఏసీలు కూడా లైక్ అక్కడ ఫర్నిచర్ ఉంది టేబుల్స్ కానీ చైర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఈ ఫర్నిచర్ అంతా కూడా నేను అమ్మడానికి ఇక్కడ పెట్టలేదు సార్ ఎందుకు పెట్టానమ్మా స్టూడెంట్స్ కూర్చోవాలి స్టూడెంట్ కూర్చొని క్లాస్ వింటే నాకు ఫీజు కడతాడు కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాను సో నేను నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా నీ టేబుల్స్ని ఫర్నిచర్ని ఫర్ గెటింగ్ రెవెన్యూ అంటే నీకు ఏ వస్తువులు అయితే అమ్మడానికి కాకుండా వాటిని వినియోగించుకొని మనకి ఆదాయాన్ని జనరేట్ చేసే వాటిని ఎసెట్స్ అంటారు ఇంకా సింపుల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ ఫర్నిచర్ మనకి ఎసెట్ అమ్మ ఇదే ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ షాప్ వాడికైతే గూడ్ అవుతుంది సార్ ఎందుకమ్మా వాడి మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటి ఫర్నిచర్ సేల్ చేయడం ఈ మొబైల్ నీకు నాకు ఎసెట్ సార్ ఇదే మొబైల్ బిగ్ సీలో ఉంటే ఆర్ లాట్ మొబైల్స్లో ఉంటే ఆర్ సెల్కాన్ మొబైల్స్లో ఉంటే వాడికి అది కూడ్ అవుతుంది సార్ ఎందుకు సార్ అంటే వాడి ఇంటెన్షన్ జస్ట్ సెల్ అండి మనం రోజు మొబైల్ సేల్ చేసుకోము కదండి సో మనకి అసెట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నీకు ఒక పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక్క ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు గుడ్గా ఉంటుంది ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి అసెట్గా మారిపోతుంది అంటే నువ్వు ప్రతిసారి ఒక ప్రోడక్ట్ని చూసి అది గూడా అసెట్ అని చెప్పకూడదండి అది ఈ పెన్నే తీసుకుందాం సార్ ఈ పెన్ ఈ పెన్ కంపెనీ వాడికి గూడ్స్ అండి మనకి ఇది అసెట్ సార్ ఆల్మోస్ట్ పెన్ కాస్ట్ టెన్ థౌజండ్ అండి ఇది మనకి అసెట్ సో నువ్వు ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ప్రోడక్ట్ని బట్టి కాదు ప్రోడక్ట్ ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి డిసైడ్ చేయాలి ఈ ప్రోడక్ట్ గూడా ఆర్ అసెట్ అని చెప్పగలగాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ల్యాండ్ అనగానే అసెట్ బిల్డింగ్ అనగానే అసెట్ ఓకే మెజారిటీ కేసులు అలా ఉంటుంది కానీ బట్ మనం డైరెక్ట్గా అలా చెప్పకూడదండి ఫర్నిచర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేజ్ అసెట్ సార్ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ చేస్తున్నావు అనుకో నువ్వు నీకు ఫర్నిచర్ అసెట్ కాదండి నీకు గూడ్ అవుతుంది అది అసెట్ అవ్వదు అఫ్కోర్స్ ఇన్వెంటరీ అయింది కరెంట్ అసెట్ అనేది వేరే విషయం కానీ ఆ నీకు ఆ ఫర్నిచర్ అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయితే కాదు ఎందుకు కాదమ్మా అది నీకు గూడ్ కదా హౌ కెన్ యూ రిటైజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇక్కడ నీకు క్లియర్గా ఈ డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వాలి గూడ్స్కి అసెట్స్కి మధ్య గూడ్ అంటే నువ్వు రెగ్యులర్గా సేల్ చేసే ఐటమ్ అది గూడ్ బిగ్సీ వాడికైతే మొబైల్ గూడ్ అవుతుంది ఫర్నిచర్ షాప్ వాడికి ఫర్నిచర్ గూడ్ అవుతుంది టీవీలు అమ్మేవాడికి టీవీ గూడ్ అవుతుంది ఏసీ సేల్ చేసేవాడికి ఏసీ గూడ్ అవుతుంది ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసేవాడికి ల్యాప్టాప్ గూడ్ అవుతుంది మరి మన బిజినెస్ ఇవి ఏవి కాదు కాబట్టి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ల్యాప్టాప్ కానీ ఏసీ కానీ టీవీ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి సెట్స్ అవుతాయి కానీ వాళ్ళకి అసెట్స్ కావు గూడ్స్ అవుతాయి సో హియర్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై వన్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ అన్ అసెట్ ఆర్ గూడ్ యూ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై బెస్డ్ అప్ ఆన్ ద వెరిటీస్ బెస్డ్ అప్ ఆన్ ద మెయిన్ బిజినెస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ యూ కాంట్ సే డైరెక్ట్లీ ఫర్నిచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసెట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వెన్ దేర్ మెయిన్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ unless and until you don't know what is the business of the organization you can't say furniture is a fixed asset for example one person is asking tell me tv is asset or good you have to question him i know the answer but you tell me what is the main business of that organization if the main business of the organization is the tv selling then the tv is not an asset that is good if their business is not i mean other than selling of tvs in that case the tv will be good sorry tv will be asset simple ga cheppukovalante regular ga sale chesedi good avutundi remaining anni kuda assets avutayandi i hope you got full clarity now 
ఓకే ఎస్ సార్ మరి మా ఇంట్లో టీవీ ఉంది సార్ ఆ టీవీ కూడా ఎస్సెట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్సెట్ సార్ ఎందుకు ఎస్సెట్ అమ్మా మీరు బిజినెస్ చేయట్లేదు కదా టీవీలు అమ్ముకునే బిజినెస్ సార్ మీరు ఎస్సెట్ అంటే నాట్ ఫర్ సేల్ అని రాశారండి మరి ఆ టీవీ మేము మాకు పని చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము అమ్మేస్తున్నాం సార్ ద టీవీ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ నో వీ వాంట్ టు సెల్ దట్ టీవీ సార్ అప్పుడు కూడైపోతుందా కాదండి నేను చెప్పింది ఇంటెన్షన్ గురించి చెప్పా మన రోజు అయితే నువ్వు అమ్మావు కదా టీవీలో కొంతకాలం యూజ్ చేసావు నచ్చలేదు వారు పాడైపోయింది అప్పుడు అమ్మే అది సెకండరీ థింగ్ అండి దట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ ఇష్యూ అర్థమవుతుందా సో అది ఎస్సెట్గానే నువ్వు సేల్ చేస్తావు అప్పుడు అది గూడ్ అయిపోదండి అది ఎస్సెట్గానే సేల్ అవుతుంది నీకు నచ్చలేదు అమ్మేస్తున్నావు అది దట్ ఈస్ కంప్లీట్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఆర్ యువర్ సెల్లింగ్ దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ So from now onwards, what do you have to say? Goods means the regular trading product. Asset means other than goods. Now you got clarity about goods versus assets. Now my main focus is on assets. Sir, goods clarity is on this. మనం ఏ ప్రోడక్ట్ని అయితే మనం రెగ్యులర్గా సేల్ చేస్తామో అది గూడ్స్ సార్ రిమైనింగ్ అని అసెట్స్ అని మీరు చెప్పారు ఓకే సార్ కానీ నాకు అసెట్స్కి ఒక డెఫినేషన్ కావాలి సార్ నా ఒక ఒక వస్తువు చూడగానే అది అసెట్టా కాదా అని ఎలా చెప్పాలి సార్ గివ్ మీ డెఫినేషన్ సార్ అని నన్ను అడిగితే కనుక ఐ విల్ టెల్ యూ assets means it is a resource which generates future economic benefits simple ga rap cheppalante which gives feb feb stands for future economic benefits neek ardham ayya language lo cheppalante neeku deni nunchi aithe కంటిన్యూస్గా నీకు ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ వస్తుందో ఎకానమిక్ బెనిఫిట్ వస్తుందో దాన్ని అసెట్ అంటామండి సార్ అర్థం కాలేదు సార్ కొంచెం క్వాలిటీ ఇవ్వండి సార్ డెఫినెట్లీ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ ఓన్లీ డెఫినేషన్ జస్ట్ ఒకసారి చెప్తాను విను దెన్ అప్లై దట్ డెఫినేషన్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అసెట్ మీన్స్ విచ్ జనరేట్ ఫ్యూచర్ ఎకానమిక్ బెనిఫిట్స్ మనకి ఫ్యూచర్లో దాని నుంచి బెనిఫిట్స్ రావాలి ఎకానమికల్గా అంటే ఫినాన్షియల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ సార్ ఈ క్లాస్లో ఫిఫ్టీ బెంచెస్ ఉన్నాయి టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ టేబుల్స్ వల్ల నాకు రెవెన్యూ వస్తుందా రాదా సార్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చి మీరు ఇప్పుడు కూర్చున్నారు ఈ బెంచెస్లో క్లాసెస్ వింటున్నారు డెఫినెట్లీ మీరు నాకు కొంత ఫీజు పే చేస్తారు నీవు అడగచ్చు సార్ మీరు క్లాసెస్ చెప్పారు మేము ఫీజు ఇచ్చాము సార్ అయిపోయింది కదా సార్ ఓకే ఫైన్ సార్ మీ బ్యాచ్ అయిపోయింది సార్ మీరు వెళ్ళిపోయారు సార్ మీతో పాటు బెంచెస్ కూడా వెళ్ళిపోతాయండి లేదు సార్ టేబుల్స్ ఎక్కడే ఉంటే మీ తర్వాత యువర్ జీనియర్స్ యువర్ జూనియర్స్ విల్ కమ్ వి విల్ టీచ్ దెమ్ ఆల్సో విత్ ద సేమ్ టేబుల్స్ అండ్ సేమ్ బెంచెస్ so again we will get a future benefit if their batch is completed again their your super juniors will come same thing will repeat here we have a tv we are using that tv for you as of now if your batch is completed your juniors will come we will we will use the same tv for their for them also this is a continuous process same thing as is there may be some kind of maintenance that is a separate thing but we won't change the total as is together so we are using same tables 
same AC, same laptop, same ACs and same TV for future batches also. That means all these things will generate future economic benefits. Whitney assets sometimes. Inka example, inka simplify chayalante. Ni dagger mobile phone on the kada. Upon no class winter nadi. A mobile phone asset and chapran kela sir. Kela chapran mere asset ani. Ipara mobile phone ni dagger ondi. No on this spot class app si. No YouTube open just coach. Le da Google information just coach. Le da our can a call change. Niko aim call and the chess coach mobile low. If they only grab could I use out in the day after tomorrow, every almost took a coming next two to three years use out this. And you can think I set out in the future of benefit is in the gather Niko. Sir, at the mobile big C showroom low day, body could the benefit generate cheese and the in the country mobile approval would have seal just under the. But mobile open, seal open just see, he can't use, use chain it over to, just to then showcase lo per third, sales kosam matra me. Ikkada manadagir kosam manam enja zindani use chos kunta unna, mana kosam. So, alagi, manaki e product hai te, e resource hai te, future lo manaki benefit generate chasa unndo, what layman ta mamma asset santa. Sir, e moon day sir ente, मेन का मन कुंडे एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये ला इनके चप्पल पर एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये वन्नी कोड एसेट्स हैं ना ने मान के, इन्दु कंटे माना बिजनेस व्हाट नंबर एंड खादी कपड़े मान के एसेट्स हैं, इफ अवर बिजनेस इज सेलिंग दोस गुड in that case, our business, uh, they, those are not our assets, those are our goods. I think you, you got my point. Okay, no? So, here, please make a note, I will tell you. Note chess kun sir andar. Nen jeptan sir. Note chess kun di, please, all of, all of you. Put a heading, goods versus assets. Goods versus assets. Goods versus assets. Next, first heading, goods, goods, means, M E A N S, means, an article or product an article or product purchased or manufactured purchased or manufactured I repeat means an article or product purchased or manufactured for selling to others, for selling to others. I repeat, 
it means an article or product purchased or manufactured for selling to others or you can write or with an intention to selling to others lrs na parle examples mobile is good for big c mobiles mobile is good for big c mobiles example number 2 furniture is good for furniture showroom furniture is a good for furniture showroom completed and ayipothe s and i change sir heading asset assets ela kontha mandi feel avachu sir vanni maku telusu sir mem already topu sir accounts lo commerce ka but you have to revise all those things right gym cheyalante first warm up cheyali kada like that and mila kontha mandiki ilanti points ni telayipoyundochu kuda i know i am very sure about those things next today next today heading assets assets means resource means resource which generates means resource which generates future economic benefits future economic benefits within the bracket f e b i repeat means it's a resource which generates future economic benefits example for tables furniture laptop computer table furniture laptop computer machinery 